Pandemia e koronaviruset vazhdojnë të sfidoje para shikimet, por një vlerë që ndihmon për të kuptuar shkallën e rezikut është bërë tani referencë rëndësishme për vendet që synojnë të kthehen normalitetit. Për shëndetet të ndërua shikues, mirë se vini në edicionin e rritë e ekspozes, magazinës e përjafshme e televizive të Radios Evropa e Lirë. Me ju do t'je mund Valona Tila. Së paku 5 milion njerës në gjithë botën janë prekur me koronavirus se dhe pse shifra e vërtet besohët e jetë shumë e lartë. Pandemia së mundjes në gjithë se të ashme është në muajin e tretë. Shkolla, vendet të punës dhe shëqërinë në përgjithsi vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ekonomit janë zhytur në recesion, dërsa pashartësit dhe pak najësit janë rritur. Për shumë prej nesh, kontrolimi e shifrave të të infektuarve dhe viktimave është bërë një detyre përdiqme. Por për qeverit që marrin vendimet të nevojshme për të shpëtuar jetë, të reguës është një shifër tjetër. Quet shifra e riprodhimit, apo thjesht vlera rë. Ajo matë kapacitetet e një sëmundje e infektive për të përhapur në shëqëri. Mjeku, Tobias Velten, nga qëndra Gjermane për kërkimet e sëmundjeve infektive, për ekspozen shpjegon më shumë. The rec production rate Shkalla e riprodhimit të regon se sa pacient të infektuar mund të infektoj njërës të tjerë. Nëse shkalla e riprodhimit është një, ajo të regon se një pacient do të infektoj një person tjetër. Nëse shkalla e riprodhimit është tre, një pacient do të infektoj tre persona të tjerë. Ajo të farbojmë ne në Gjermani është logaritja e shkallës mesatare të riprodhimit. Analizojmë një javë të tërë dhe pastaj e krahasojmë mesatare në asa javë, me atë të një javë më herët. Aktualisht, mesatarja shkallës e riprodhimit në Gjermani është midis 0.7 dhe 0.8, që do të thotë se një person infektuar infekton më pak se një person tjetër. Në trajtimin e krizës e koronavirusit, Gjermania ka qënë një loj modeli për pjesën tjetër të botës. Në mes të marë si tjeta publike atje është blokuar gati tërsisht, pasi kancelaria Gjermane Angela Merkel ka paralajmruar se situata është seriose. Jemi në një situatë të jarë zakonshme në gjithdo kuptim. Do të thosha më të jarë zakonshme se kriza bankare, sepse kemi të bëjmë me një problem shëndecor, me një sfit shëndecore për cilën shkencëtare dhe mjekët nuk kanë ende përgjigje. Gjermania ka bërë tesime masive, sot lakorja të infektuarve atje është rafshuar dhe jeta ka nisur t'i kthehet normalitetit. Numëri viktimave dhe nivelli i vdek shmëris janë më të ultit në krasim me vendet e tjera evropiane dhe faktori riprodhimit luhatet rrëth një ose në një. Për se vlera rë duhet e jetë në një? Nëse është në një, do të thotë se numëri njerëzve që infektohen nga një person do të zvoglohet. Nëse është në bilë një, kë numër do të rritit. Kjo është ajo që të regon norma e riprodhimit. That's what the reproduction rate of Hector tells you. Nëse e vlera rë është në një, a do të thotë se virusi është tërhequr? Kjo është një pyëtje e vështirë për t'ju përgjigjur, dheri sa shohim që numri i të infektuarve po bje, arsyet për këtë mund të jenë disa. E para, do shta transmitimi i së mundjes nuk është më aqë i fuqishëm për shkak të distancimit social, maskave dhe masave të tjera të izolimit. E dyta, do shta edhe virusi po ndryshon, nuk është më aqë në gjithës. Dhe treta, që është shumë e rëndësishme, mund të jetë ndjeshmëria jo ndaj virusit. Tani mund të jemi më pak të ndjeshëm. Kjo është diçka që e dim edhe nga së mundjet e tjera virale, si do mos nga ato pulmonare. Pra, gjatë verës jemi më pak të ndjeshëm. Reagimi sistemit imunitar është në i mirë se gjatë dimrit. Si kra aso dë vlera rë e koronavirusit me së mundjet e tjera? 
Shkalla më e lartë e riprodhimit të sëmunjet pulmonare ka të bëmë influencen me gripin dhe ajo është midis 2.33. Ka sëmunje që janë edhe më njitëse, për shambull fruthi. Shkalla e riprodhimit e fruthi është djetë ose më shumë. Fruthi është një nga sëmundjet më njitëse, por se cila sëmundje që e ka vlerën e riprodhimit një ose në një, nuk është më shumë njitëse. Në muajnë mars, kur edhe ka shpalu urgjendje në pandemis, organizata botrore e shëndecis ka thënë se shkalla riprodhimit për koronavirusin ka qënë midis 2 dhe 2.5. Ekspertët e shëndecis thonë se logaritja saj është e vështirë sidomos në shtetet të më dhamë, por një pasyrë të përgjithshme e japin tre faktorë. Numri njërëzve që vdesin, numri njërëzve të pranuar në spital dhe numri njërëzve që dalin pozitiv. Qeverit në gjithë botën po luftoj një betej të vazhdueshme për të ullur shkallën e riprodhimit të koronavirusit dhe në këtë mënyrë të dalin nga izolimi. Mjeku Tobja Zvelte, i cili po ashtu është pjesë e task forces së qeverisë gjermane për luftimin e koronavirusit, të regonë se cilët hapa mund të ndihmojnë. Ndërhyrja më e rëndësishme është distansa sociale, sepse kontakti personali njërit me tjetërin është faktori kryesorit transmitimit të sëmundjes. Ajo që do të bëjmë ne në Gjermani është të ruajmë distansën sociale, pra distansën prej një metër e gjysme që rekomandohet nga qeveria, po ashtu do të vazhdojmë të anullojmë gjarjet e në dha dhe pastaj do të shohim. Si mund të lecohen masat e izolimit, por në të njëjtë në kohë njerëzit të jenë të sigurt, si të gjendet balanca? Duhet të testojmë, se cili me probleme në frimarje duhet të testohet. Testimi është kyqë, duhet të monitorojmë atë që testojmë. Nëse shkalla infekcionit rritet për sëri dhe rritet në djeshëm, duhet të ndërmarin vendime të reja për izolim. Dhe kjo nuk do t'jetë e letë, sepse nëse shikoni atë që pëndodhë në Gjermani, njerëzit janë shumë të lodhur sa u përket në masave të izolimit. Në disa qytetet të Gjermanis, por edhe në vendet e tjera, ka pasur protesta kunder masave të izolimit duke thënë se ato ua kanë kufizuar lirin e levizjes njerëzve dhe ua kanë rënduar gjendjen ekonomike. Organizata botrore e shëndecis me gjithat e u ka bërthirje e qeverive që të mari në konsiderat vlerën e riprodhimit për para se të vendosin se cilat kufizime të hiqen dhe cilat të bahen. Kontris një të konsider në të proces të Vendet gjatë procesit të hapjës e shëqrive dhe të ekonomive duhet të shqyrtojnë se cilat masa mund të ndryshojnë ose relaksojnë fillimisht dhe si mund të masin dikimet e tyre. Shpresojnë që numri i riproduës i epidemis në ndonjë vend të mos rritet për shkak të lecimit të masave të caktuara. Po të e se të gjitha vendet kanë lecuar masat e izolimit. Për krasim, në mretrine e bashkuar, vlera riprodhimit aktualisht me ndohë të jetë midis 0.7 dhe 1.0. Në Spanjë, si pas shifrave të fundit, është 0.7, ashtu si kurse edhe në Itali. Këto janë tërvendet më të goditura nga koronavirusi në Evropë. Por përre që izolimit dhe disansës fizike, vaksina është një tjetër mënyrë për të ullur numrin e riprodhimit. Një pacient me koronavirus do të infekton të mesatarisht tre të tjerë, por nëse vaksina mund të imbroj dy prej tyre nga infekcioni, atë herë numri i riprodhimit do të binte nga tre në një. Profesori Tobia Zvelten nga qëndra Gjermane për kërkimet të sëmundjeve infektive, thotë se vaksina është ende largë, për më tepër para lejmron se vale a dyte sëmundjes mund të ndodhë. Nuk me ndoj se vala e dy do të ndodhë gjatë verës, si që ndodhë zakonisht me viruset e respiratore, për shkak të kushteve të motit, shanset janë më të vogla gjatë verës. Por me filimin e vjeshtës, në të torë ose në në torë, vala e dy të është e mundur. Ne nuk do të kemi vaksin para vitit të ardhëshëm, ose edhe një vit pas ti, dhe nëse vala e dy të vjenë, do të kemi probleme. Nëse vala e dy të shoqërohet me sëmundje tjera infektuose, pra koronavirusi dhe influenza, atëherë do tjetë një katastrofë. Andaj, programet e mira të vaksinimit, për gjithë shka tjetër, do të jenë një nga synimet kryesore të politikës shëndetsore në Gjermani. 
Shikua e sënderuar, ka që për këtë edicion të ekspozis në faqën tonë të internetit, Evropa e Lirë, piko rëgë, mund të gjeni vazhdimisht materiali informuese për pandemin e koronavirusit të dhe në dhe lajme të përdicuara nga Kosova, rajonit e bota. Vazhdojnë të në përcilë në dhe në rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashk të akomi, javën artëshme. Mirëmbeqin.